Good morning, today is 24th of July 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First of all, let's add some articles that we are going to discuss today. The first article is about Pakistan. Yesterday, on 25 July, Pakistan will be conducted in Pakistan. For a month, the election will be conducted. और इस चुनाव प्रचार के दौरान बहुत से अटैक्स किए गए आंख की संगठन के द्वारा बहुत से कैंडिडेट्स की जाने भी गई कई सारे मीडिया संगठनों को बैन किया गया मिलिट्री के द्वारा मिलिट्री और जुडिशरी का बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिला चुनाव प्रचार में और इस्टाब्लिशमेंट पाकिस्तान की जो इस्टाब्लिशमेंट है इस्टाब्लिशमेंट में मीडिया भी आती है जुडिशरी भी आती है पाकिस्तान की मिलिट्री भी आती है इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आती हैं इन सब के द्वारा इमरान खान को फेवर किया जा रहा है उनका एक ही मकसद था किसी न किसी तरह से नवाज शरीफ को रोका जाए और इलेक्शन से ठीक पहले नवाज शरीफ के खिलाफ जजमेंट आया उनको 10 साल की सजा हुई उस समय नवाज शरीफ लंदन में थे वो वापस आए पाकिस्तान में अपील करने के लिए अब देखो जो भी जीतेगा पाकिस्तान में मकसद होगा अभी फिलहाल के समय में पाकिस्तान बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है जैसे जो कर्ज है पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक से काम नहीं कर रही है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री का इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है बहुत से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं फॉर एग्जांपल हाफिज सहीद जैसे लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है सोसाइटी जो है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गई है तो जो भी जीतेगा उनके सामने चैलेंजेस ये होंगे और इन चैलेंजेस को दूर करना लेकिन ये संभावना कम ही है कोई भी जीते इनमें से एक भी चैलेंज को जीतने वाला कैंडिडेट दूर नहीं कर सकेगा लेकिन देखो अच्छी बात यह है कि दूसरी बार है कि सिविलियन टू सिविलियन लीडरशिप ट्रांसफर होगी पाकिस्तान में पहले क्या होता था कोई भी लोकतांत्रिक जो सरकार है वो अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाती थी उससे पहले ही जो मिलिट्री है उनके द्वारा पावर छीन ली जाती थी तो ऐसा दूसरी बार होगा कि सिविलियन गवर्नमेंट के द्वारा सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर की जाएगी इसके बाद नीचे ये आर्टिकल जीएसटी काउंसिल के बारे में है हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए जैसे देखो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पर पहले 28 परसेंट टैक्स लगता था अब उनको अठारह टैक्स वाली स्लैब में डाल दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर टी फ्रिज रेफ्रिजरेटर और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पे पहले 28 परसेंट टैक्स लगता था अब उनको 12 परसेंट वाली टैक्स लैब में डाल दिया गया है जैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल सेल और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पे पहले 12 परसेंट टैक्स लगता था अब उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा जैसे सैनिटरी नैपकिनस या फिर राखियाँ राखी जिनमें कोई प्रीशियस स्टोन ना हो यानी वैल्यूएबल स्टोन ना हो उन राखियों पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा तो आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है देखो बहुत अच्छी बात है जब जीएसटी आया था पिछले साल उस समय ऑलमोस्ट 250 प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिन पे 28 परसेंट टैक्स लगता था लेकिन आज के समय में सिर्फ 35 के आसपास प्रोडक्ट्स हैं जिन पे 28 परसेंट टैक्स लगता है और वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे लगना ही चाहिए जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट अब रेवेन्यू के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी है इसी वजह से टैक्स में इतनी ज़्यादा कटौती की गई है लेकिन एक लॉजिक ये भी है अगर देखो टैक्स कम लगेगा विभिन्न प्रोडक्ट्स पे तो उन प्रोडक्ट्स का जो कंजम्पन है वो ज़्यादा होगा कंजम्पन ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा प्राप्त होगा और गवर्नमेंट ने हाल ही में ये भी फैसला लिया कि जीएसटी का जो कंप्लाइंस है उसे और ज़्यादा आसान बनाया जाएगा पेपर वर्क कम से कम होगा अगर पेपर वर्क कम होगा जी आसान होगा तो भी गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होगा लेकिन दो कंसर्नस हैं पहला कंसर्न तो देखो ये है कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है अभी इंडस्ट्रीज के पास इतना समय नहीं होगा कि वो अपना रेट प्राइस चेंज कर सकें मार्केट में जो उनकी इन्वेंट्रीज हैं उन पे रेट को चेंज करना मुश्किल होगा लेकिन अगर इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स पे रेट को चेंज नहीं करते हैं पुराना ही रेट रखते हैं तो एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है ये पहला कंसर्न है दूसरा कंसर्न जी काउंसिल के द्वारा जो फैसले लिए गए स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव ने देखो ये कहा बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिन पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान चर्चा ही नहीं हुई ये देखो गलत बात है मुश्किल से तो ट्रस्ट कायम हुआ है हमारे देश में फेडरलिज्म का एक अच्छा एग्जांपल उभर के आया है जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच ट्रस्ट बना है जीएसटी काउंसिल बनी है अगर इस प्रकार से स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव के चर्चा करें बिना ही अहम फैसले लिए जाएंगे तो फिर जी काउंसिल जो है आगे जाके ठीक से काम नहीं कर सकेगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं उनको जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो ये पूरा आर्टिकल है जीएसटी से संबंधित
नीचे ये आर्टिकल समिट लेवल डिप्लोमेसी के बारे में है फॉरेन पॉलिसी में डिस्क्रिप्शन आ रहा है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को नीचे ये आर्टिकल जजेस के द्वारा जो जजमेंट्स दिए जाते हैं उनमें बहुत सारी कमियां होती हैं इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल यहाँ पे दूसरे पेज पे इंडिया और भूटान के रिलेशन के बारे में है कॉम्प्रीहेंसिव ढंग से हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे साइड में ये आर्टिकल इसराइल के बारे में है इसराइल की पार्लियामेंट के द्वारा हाल ही में एक कानून बनाया गया जिसमें कहा गया इसराइल जो है वो एंशियंट होमलैंड है जूस के लिए यानी जूस के पास सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक्सक्लूसिव राइट होगा तो देखो इससे क्या होगा जो अरब माइनिटीज रहते हैं इसराइल में उनके साथ भेदभाव बहुत ज्यादा होगा भेदभाव तो देखो पहले से होता है लेकिन अब वो डिस्क्रिमिनेशन लीगल हो जाएगा इससे इसराइल को भी दिक्कत आएगी जूस लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल यूएसए में और यूरोप में उन जूस लोगों को यूरोप के देशों के प्रति लॉयल्टी सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है यही कहा जा रहा है कि पैलेस्टीन और इसराइल के बीच अब समझौता होना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसराइल ने जो कानून बनाया है बिजनेस लाइन का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वुमन ऑन्टरप्रेनर्स के बारे में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल जजेस के द्वारा लिखे जाने वाली जजमेंट्स के बारे में है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो जजमेंट्स लिखी जाती हैं जजेस के द्वारा उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं आप इस स्लाइड पे नजर डालिएगा ये हिमाचल प्रदेश के एक जज के द्वारा जो जजमेंट लिखी गई थी उसका एक पार्ट है पढ़ने पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा इवन इस जजमेंट पे फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिमाचल प्रदेश के उस जज को कि आप ऐसी जजमेंट क्यों लिखते हो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के द्वारा एक जजमेंट दी गई थी केस का नाम था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इस जजमेंट में जो सेकेंड सेंटेंस है उस सेकेंड सेंटेंस की लेंथ है दो वर्ड्स सेवनटीन बार एंड का यूज किया गया है सिक्स कॉमास का यूज किया गया है तो क्रक्स समझ में नहीं आता इवन देखो इसी महीने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के इशू पर जजमेंट दी गई थी जो कि 500 सौ पेजिस की है आपको पता है कि जो काफी विवाद रहता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और दिल्ली के सीएम के बीच एक एक वर्ड पे विवाद हो जाता है तो जजमेंट जो डिलीवर करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट को वो टू द पॉइंट होनी चाहिए आसानी से समझ में आ सके लेकिन पांच सौ की जजमेंट दी गई है अभी भी बहुत सारे इशूज जिनको एड्रेस किया जाना था उन पे अभी भी एम्बिक्यूटी बरकरार है यानी वो इश्यूज अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद क्लियर नहीं हो पाए हैं अगर जजमेंट क्लियर होती टू द पॉइंट होती तो इश्यूज आगे जाके क्रिएट होते ही नहीं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच लेकिन जजमेंट बहुत लेंथी है इसलिए इशूज बरकरार हैं तो पहले हम चैलेंजेस और कंसर्न की बात करेंगे कि इस प्रकार की जो जजमेंट्स दी जाती हैं उनमें क्या कमियां हैं क्या चैलेंजेस हैं क्या कंसर्न्स हैं उसके बाद सॉल्यूशंस की बात करेंगे सबसे पहला कंसर्न तो देखो यही है जिसे क्रिटिसाइज किया गया है जुडिशरी के अंदर के लोगों के द्वारा और जुडिशरी के बाहर के लोगों के द्वारा भी जजमेंट्स बहुत सारे पेजेस की होती हैं और सेम पॉइंट को बार 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 रिपीट किया जाता है तो ये पहला कंसर्न है दूसरा कंसर्न काफी बार ये भी देखने को मिलता है जजमेंट्स में जजेस के द्वारा इनसेंसिटिव कमेंट्स मेक किए जाते हैं जैसे हाल ही में ये खबर सामने आई कि एक जज ने जेंडर इनसेंसिटिव कमेंट किए अपनी जजमेंट में एक रेप से संबंधित बेल का केस था उसमें जज ने कहा वुमन को प्रोमिस्कस एटीट्यूड एंड वोरिस्टिक माइंडसेट प्रोमिस्कस का मतलब होता है एसएमई और वोरिस्टिक का मतलब होता है एक प्रकार का परिवर्जन यानी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन अपोजिट सेक्स के पर्सन के प्राइवेट पार्ट देख के तो इस प्रकार के इनसेंसिटिव कमेंट्स किए गए जज के द्वारा अपनी जजमेंट में इनको अवॉइड किया जा सकता था इवन एक और जज ने एक बार कहा कि मैरिड लाइफ में यानी विवाहिक जीवन में पत्नी को पीटा जाता है पति के द्वारा और ये मैरिड लाइफ का पार्ट है यानी एक नॉर्मल एक्टिविटी है बहुत ही ज्यादा जेंडर इंसेंसिटिव चीज तो इस प्रकार के जेंडर इंसेंसिटिव चीज जो है वो समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं अब आता है तीसरा कंसर्न कई बार क्या होता है जज के द्वारा जजमेंट लिखते वक्त विभिन्न पार्टीज के द्वारा जितनी भी पार्टी हैं उनके द्वारा जो सबमिशन दिए जाते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता मान लीजिए ए जज हैं बी और सी दो पार्टीज हैं केस में बी कुछ फैक्ट्स कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे सी भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे तो ए जब जजमेंट लिख रहे होंगे तो ना तो बी के आर्ग्यूमेंट्स को शामिल किया जाएगा जजमेंट में और ना ही सी के आर्ग्यूमेंट्स को 
अगर देखो सबमिशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जजमेंट में तो रीडर को यानी पढ़ने वाले पर्सन को कैसे पता लगेगा कि जज जो है उन्होंने फैसला लिया है किसके आधार पर लिया है तो ए, होना तो ऐसा चाहिए ना बी के द्वारा जो भी सबमिशन किए गए हैं जो भी आर्ग्यूमेंट रखे गए हैं उनको रिकॉर्ड किया गया जजमेंट में और जज अपनी राय रखें क्यों उन्हें लगता है बी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सही नहीं है या फिर क्यों उन्हें लगता है बी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सही हैं उसी प्रकार से सी के द्वारा जो सबमिशन दिए जाते हैं उनके बारे में भी जज अपनी राय रखे जजमेंट में ताकि एक लिंक बने आप सीधा डिसीजन दोगे सीधा वर्डिक दोगे लेकिन वर्डिक के पीछे बैकग्राउंड क्या है वो आप नहीं दोगे तो कैसे समझ में आएगी कोई भी जजमेंट सबसे लास्ट में आता है चौथा इशू कई बार जजमेंट्स जो डिलीवर की जाती हैं वो उनमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता जैसे हमें सिखाया जाता है आपका जो आंसर है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए जजीज कई बार अपना जजमेंट देते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर होता ही नहीं है सबसे पहले फैक्ट्स आने चाहिए उसके बाद इश्यूज क्या हैं उसके बाद विभिन्न पार्टीज के द्वारा सबमिशन क्या दिए गए हैं और सबसे लास्ट में जज का डिसीजन आना चाहिए लेकिन इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता और इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जजमेंट को पढ़ने में और बहुत ही ज़्यादा वेग हो जाती हैं जजमेंट्स देखो जजिस के द्वारा जो जजमेंट्स दी जाती हैं वो कानून के समान होती हैं अगर ये जजमेंट्स वेग होंगी तो मतलब कानून वेग है अगर कानून वेग है तो उसको इन्फोर्स करना और भी मुश्किल होगा और फॉलो करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा इसी वजह से जजिस के द्वारा जो जजमेंट्स दी जाती हैं वो सिंपल होनी चाहिए क्रिस्प होनी चाहिए टू द पॉइंट होनी चाहिए वैसे देखो स्टेट अकेडमीज के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है एंट्री लेवल जजिस को ये ट्रेनिंग होती है तीन महीने से लेकर एक साल तक की और जो सब या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजिस होते हैं उनके लिए भी रिफ्रेशर कोर्सेज रखे जाते हैं स्टेट अकेडमीज के द्वारा और कई तरह की स्पेशल कोर्ट्स जैसे फैमिली कोर्ट्स या फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस कोर्ट्स इन कोर्ट्स के जजिस को भी स्पेशल तरह की ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन आर से खुलासा हुआ कि पिछले कई सालों से जो सिलेबस है वो भी चेंज नहीं हुआ है इस प्रकार के कोर्सेज का और जिन मोड्स के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है उन मोड्स में भी कोई बदलाव नहीं आया है स्टेट्स के द्वारा एक बार अगर कोई पर्सन जज बन जाता है ट्रेनिंग हासिल करने के बाद बाद में उस जज का कोई इवेल्यूशन नहीं होता कि ट्रेनिंग हासिल करने के बाद क्या वास्तव में ट्रेनिंग से जो नॉलेज एकत्रित की है वो जज उस नॉलेज को अपनी जजमेंट्स में इंप्लीमेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है इस प्रकार का कोई इवेल्यूशन नहीं होता विभिन्न स्टेट्स में और इवन देखो जो ट्रेनिंग दी जाती है इन स्टेट अकेडमीज के द्वारा उन पर जनरल सिलेबस थोप दिया जाता है होना तो ये चाहिए ना कि लॉ और मैनेजमेंट पर फोकस किया जाए जजिस को ट्रेनिंग देते वक्त लेकिन ऐसा नहीं होता जनरल सिलेबस थोप दिया जाता है उन जजिस के ऊपर जो ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं अब राइटर्स के द्वारा सॉल्यूशंस दिए जाते हैं वो कहते हैं कि जजिस को ट्रेनिंग देते वक्त उनको काफी डाइवर्स सोशल इकोनॉमिक सिनेरियोस प्रोवाइड किए जाए ताकि जजिस सीख के कि कौन सी थ्योरीज को अप्लाई किया जा सकता है कौन से सीनेरियो में इसके अलावा एक ही केस के काफी सारे सीनेरियोज और काफी सारे फैक्ट्स रखे जाए जजिस के सामने ताकि वो वैल्यू वाली जजमेंट्स देश के आगे जाकर और उसके बाद इवेल्यूशन भी होना चाहिए फुल क्लास डिस्कशन इवेल्यूशन होना चाहिए अगर ऐसी आदत जजिस के अंदर आएगी तो आगे जाके भी वो जजमेंट्स देते वक्त इन बेसिक बातों का ख्याल रखेंगे उनको ऐसी एक्सरसाइज करवाई जाए जजिस से ट्रेनिंग के दौरान कि आप जजमेंट से गलती पहचानिए कि जजमेंट में क्या गलती है स्ट्रक्चर में क्या कमी है फैक्ट्स सबसे पहले उसके बाद इश्यूज उसके बाद सबमिशंस उसके बाद जजिस का फाइनल वर्डिक्ट है क्या फाइनल डिसीजन है क्या अगर स्ट्रक्चर में कोई गलती है तो जजिस से उस गलती को निकलवाया जाए ताकि आगे जाके वो बेसिक गलतियां ना करें तो ट्रेनिंग जो होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए लेकिन स्टेट अकेडमीज का तो सिलेबस ही चेंज नहीं हुआ पिछले कुछ सालों में सिलेबस चेंज करने की आवश्यकता है और मेन देखो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जो जजिस हैं उनको तो अपने आप को ही रेगुलेट करना होगा वो अपनी जजमेंट देते वक्त मान लीजिए 500 सौ पेजेस की कोई जजमेंट है तो एक छोटी सी समरी भी साथ में अपलोड करें ताकि जजमेंट का जो कोर एसेंस है वो सामने आ सके तो ये काम करना होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजिस को अगर वो चाहते हैं कि उनकी जजमेंट्स एक लेम एंड टर्म्स में एक नॉर्मल इंसान के द्वारा भी समझा जा सके इससे बहुत सारे फायदे होंगे तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जजमेंट्स के बारे में जो जजिस के द्वारा दी जाती हैं चलते हैं आगे अगला आर्टिकल इंडिया भूटान रिलेशंस के बारे में है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो आर्टिकल में तो देखो कुछ ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन हम इंडिया और भूटान रिलेशंस को कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से डिस्कस करते हैं ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में रूल कर रहे थे तो उस समय उन्नीस में 
एक ट्रीटी साइन होती है ब्रिटिश एम्पायर और भूटान के बीच जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पुनाखा इस ट्रीटी के अनुसार भूटान ब्रिटिश एम्पायर का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन जाता है यानी भूटान को इंटरनल ऑटोनमी तो होगी लेकिन एक्सटर्नल ऑटोनमी नहीं होगी ये प्रोविजन था 1910 की ट्रीटी ऑफ पुनाखा के अनुसार उसके बाद हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में और 1949 में एक ट्रीटी साइन होती है इंडिया और भूटान के बीच ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इस ट्रीटी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है आज के आर्टिकल में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय भूटान के किंग थे जिगमे वांगचुक जिगमे वांगचुक ने अपने सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन जिनका नाम था असी तासी दोरजी उनको भेजा इंडिया से नेगोशिएट करने के लिए और उन्होंने अपने हैंड रिटर्न नोट्स में काफ़ी कुछ खुलासा किया है असी तासी दोरजी जो भूटान के थे और उन्होंने इंडिया के साथ ट्रीटी को नेगोशिएट किया तो उनके नोट्स से ये पता लगता है कि जब वो इंडिया में आए ट्रीटी को नेगोशिएट करने के लिए तो उस समय मैनन के पी एस मैनन जिनको काफ़ी नॉलेज थी चाइना के बारे में सिक्किम के बारे में दार्जिलिंग के बारे में उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी का पदभार संभाला था तो उनके पद संभालते ही तीन दिन बाद हम उनसे मिले और उसके बाद असी तासी दोरजी जो भूटान के रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी बातचीत हुई नेहरू के साथ तो उन्होंने खुलासा किया है कि नेहरू के साथ कैसे कैसे उनकी बातचीत हुई ट्रीटी को लेकर नेहरू ने शुरुआत में तो ये कहा कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे लेकिन उसके बाद नेहरू तुरंत बोले आपके पास देखो दो ऑप्शंस हैं या तो आप सीधा इंडिया में शामिल हो जाओ और आपको हम ऑटोनमी देंगे दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अलग से कंट्री रहो देश रहो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तीन चीज़ें आप इंडिया को दे दो पहली फॉरन रिलेशन दूसरा डिफेंस और तीसरा कम्युनिकेशन लेकिन सहमति नहीं बनी भूटान के डेलीगेशन ने कहा हम आपको कम्युनिकेशन नहीं देंगे नेहरू ने कहा देखो भूटान के पास फिलहाल इतनी कैपेबिलिटी इतनी क्षमता नहीं है कि अपने दम पर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके अगर भूटान का कम्युनिकेशन डोमेन हमारे पास रहता है इंडिया के पास रहता है तो इंडिया ज़्यादा अच्छे से भूटान में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर सकेगा लेकिन भूटान का डेलीगेशन इस बात पर राजी नहीं हुआ भूटान का सिर्फ डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस इंडिया के पास आया और ट्रीटी आखिरकार साइन हुई उन्नीस में 1949 में ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन शुरुआत में देखो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी ट्रीटी को लेके लेकिन उस समय 1954 में जो आज के समय में प्रथा है रिपब्लिक डे परेड में किसी दूसरे देश के हेड को इन्वाइट किया जाता है ये प्रथा उस समय में भी थी तो भूटान के किंग जिगमे वांगचुक को नेहरू ने इनवाइट किया था 1940 1954 के रिपब्लिक डे परेड के मौके पर तो धीरे धीरे इंडिया और भूटान के बीच के जो डिफ्रेंसिस थे वो ख़त्म होते गए उसके बाद 1958 में नेहरू और नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भूटान की यात्रा पर गए थे दस दिनों की यात्रा थी और नेहरू ने लिखा भी है इस यात्रा के बारे में कैसे जो ये यात्रा थी बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग थी आगे जाके देखो दो में इंडिया और भूटान के बीच जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है इसमें बदलाव भी आता है 1949 में जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें एक बात ये बोली गई थी कि इंडिया भूटान को गाइड करेगा फॉरेन रिलेशन के मामले में और भूटान जो है वो अपनी धरती को किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं होने देगा इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट यानी इंडिया की सिक्योरिटी की परवाह करेगा भूटान दो में ट्रीटी में बदलाव किया गया और पहले जो लाइन थी कि इंडिया गाइड करेगा भूटान को फॉरन रिलेशन के मामले में ये लाइन हटा दी गई उसकी जगह लाइन लिखी गई इंडिया और भूटान ट्रस्टेड पार्टनर्स के तौर पर काम करेंगे देखो 1949 में इंडिया और भूटान के बीच जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो इंडिया और नेपाल की फ्रेंडशिप ट्रीटी में भी हैं जैसे फ्री ट्रेड या फिर भूटान या नेपाल जो हैं वो किसी दूसरे देश से आर्म्स की परचेज नहीं कर सकते और वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है एक दूसरे एक देश से दूसरे देश में आने के लिए लेकिन वो बात अलग है नेपाल के साथ हमारी जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है उस पर बहुत बार क्वेश्चंस उठते रहते हैं नेपाल कहता है ये ट्रीटी गलत है नहीं होनी चाहिए थी इंडिया ने बहुत बार बोला भी है कि आप बताइए किस प्रकार से आप ट्रीटी में बदलाव करना चाहते हो हम उसी प्रकार से बदलाव करने को तैयार हैं लेकिन नेपाल से कोई कॉन्क्रीट सजेशंस नहीं आए कि ट्रीटी में किस प्रकार का वो बदलाव चाहते हैं जबकि भूटान के साथ ट्रीटी जो है वो चेंज हो चुकी है कुछ टर्म्स जो है वो चेंज हो चुके हैं दो में लेकिन नेपाल के साथ ऐसा अभी भी नहीं हुआ है भूटान के साथ देखो फ्रेंडशिप ट्रीटी जरूर थी लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली उस ट्रीटी के टर्म्स को फॉलो किया हो इंडिया ने पूरा पूरा मौका दिया भूटान को कि भूटान दूसरे देशों के साथ भी आपस में नेगोशिएट कर सके इवन 
इंडिया ने नेपाल को यह भी मौका दिया कि नेपाल चाइना के साथ अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे सोल्व करने के लिए चाइना से बातचीत कर सके इंडिया ने समय समय पर काफी मदद की है भूटान की नेहरू की एडवाइस पर भूटान के जो किंग थे वो भी वहां पर फाइव ईयर प्लान लेके आए और शुरुआती दो जो दो फाइव ईयर प्लान थे भूटान के उनको फाइनेंस किया गया इंडिया के द्वारा ही और बाद में दूसरे जो फाइव ईयर यानी पंचवर्षीय योजना आई भूटान में उनके लिए भी मदद दी गई इंडिया के द्वारा भूटान में जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर एग्जाम्पल जो भूटान की राजधानी में एयरपोर्ट है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया है फ्री ट्रांजिशन देता है इंडिया भूटान को यानी भूटान जो है वो इंडिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है कोई उनको ट्रांजिशन ड्यूटी नहीं देनी पड़ती मतलब रिलेशंस काफी अच्छे हैं साउथ एशिया में कुछ समय पहले तक कहा जाता था इंडिया के जो रिलेशन हैं मालदीव और भूटान के साथ काफी अच्छे हैं मालदीव को तो अभी आप काट दीजिए मालदीव के साथ आजकल हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं लेकिन ट्रेडिशनली भी और अभी भी भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ इंडिया के जो रिलेशन हैं वो सदैव अच्छे रहे हैं चाहे अभी डोकलाम विवाद को देख लीजिए डोकलाम विवाद पे भी भूटान ने इंडिया का पुरजोर समर्थन किया था और चाइना का विरोध किया था लेकिन देखो भूटान के साथ इंडिया जो अपने रिश्ते हैं उनको ग्रांटिड नहीं ले सकता कुछ समय पहले क्या हुआ था दो में भूटान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो जी के मौके पर चाइना के राष्ट्रपति से मिले थे और बाद में काफी राउंड्स की बातचीत हुई थी भूटान के प्रधानमंत्री और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच चाइना ने भूटान को ऑफर दिया था कि सिल ये यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास का जो जमीन है जिसको लेके डिस्प्यूट है भूटान और चाइना को लेके चाइना ने भूटान को ऑफर दिया था कि इस जमीन को आप हमें दे दीजिए जिस पर डिस्प्यूट है उसके अलावा दो या तीन गुना जमीन आपको हम दे देंगे और कहीं तो इंडिया इस बात से काफी नाराज हो गया था जब इंडिया को यह पता लगा था कि इस प्रकार की बातचीत चल रही है भूटान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच उसके बाद इंडिया ने जो कैरोसिन पे सब्सिडी दी जा रही थी भूटान को उस सब्सिडी को बंद कर दिया था और ये जो इशू था बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ भूटान की पॉलिटिक्स में जो अपोजिशन के लीडर्स जो उस समय थे उन्होंने आरोप लगाया फॉरमन प्राइम मिनिस्टर पर कि आपने इंडिया के साथ रिलेशन खराब कर लिए हैं तो बाद में काफी काफी लोगों ने इंडिया पर भी आरोप लगाया कि इंडिया जो है वो भूटान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था इलेक्शन से ठीक पहले कैरोसिन पर सब्सिडी हटाना इसका मतलब ये है कि इंडिया किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जिताना चाहता है तो कुल मिला इंडिया को भूटान की सोवरिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और भूटान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और जो ये अच्छे रिलेशन हैं उनको आगे भी मेंटेन रखने में पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया भूटान रिलेशंस के बारे में चलते हैं आगे अगला आर्टिकल लेबर फोर्स में वुमन पार्टिसिपेशन के बारे में है जीएस पेपर वन के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो अगर देखो इंडिया को इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करनी है तो दो से पहले पहले पच्चीस परसेंट ऑन्टरप्रीनर्स हमारे देश में महिलाएं होनी चाहिए हमारे देश में बीस से ज्यादा स्टार्टअप इमर्ज हुए हैं पिछले कुछ समय में तो इंडिया स्टार्टअप्स के मामले में पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है और स्टार्टअप्स में हर एक साल 10-12 परसेंट की ग्रोथ रेट भी देखने को मिलेगी आने वाले समय में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काफी ज्यादा सुधार हुआ है पिछले कुछ समय में हमारी जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अब हम टॉप हंड्रेड में आ गए हैं और पिछले दो तीन सालों में इंडिया की जो रैंकिंग है वो पचास प्लेसिस तक इंप्रूव हुई है कहने का मतलब साफ है ऑन्टरप्रीनर्स के लिए जो माहौल है हमारे देश में बिल्कुल अनुकूल है गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे अच्छे एफर्ट्स भी लिए गए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम मुद्रा स्कीम और नीति आयोग के द्वारा वुमन ऑन्टरप्रीनर्स को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड वुमन डे के मौके पर वुमन ऑन्टरप्रीनरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आज देखो हमारे देश की टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसमें से फोर्टी महिलाएं हैं तो महिलाओं के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचना बेमानी होगी अगर महिलाओं को वर्कफोर्स में इंटीग्रेट किया जाता है तो 2025 तक हमारी जो जीडीपी है वो 16 परसेंट तक एडिशनल बढ़ सकती है अगर देखो बराबर की महिलाएं और बराबर के मेन हो लेबर फोर्स में तो जीडीपी जो है वो सताइस परसेंट तक बढ़ सकती है आज भारतीय महिलाओं के द्वारा जो इनोवेशन की गई हैं वो कई सारी इंडस्ट्रीज को नई दिशा प्रदान कर रही हैं जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिजाइन हैंडीक्राफ्ट वीविंग शो मेकिंग एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग और दूसरे कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज इन इंडस्ट्रीज को नई दिशा दी जा रही है वुमेंस के द्वारा जो इनोवेशन की गई हैं लेकिन फिलहाल तो देखो सिचुएशन काफी खराब है 
एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डेटा रिलीज किया गया उसके अनुसार सिर्फ 14 परसेंट जो बिजनेसिस हैं उनको रन किया जाता है महिलाओं के द्वारा और देखो जो वुमन ऑन्टरप्रेनर्स हैं उनकी 90 परसेंट जो फंड्स संबंधित यानी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इनफॉर्मल चैनल से पूरा किया जाता है यानी महिलाओं को फॉर्मल चैनल से आसानी से लोन नहीं मिलता क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है और ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग के चलते उनकी जो ऑन्टरप्राइजेज हैं उनको लोन मिल नहीं पाता इसलिए उनको इनफॉर्मल चैनल से लोन लेना पड़ता है तो बिजनेस करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनके लिए और कल्चरल और जेंडर भेदभाव के चलते उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है बिजनेस करते वक्त लास्ट में राइटर के द्वारा कुछ सजेशंस भी दिए जाते हैं जैसे अगर इंडिया चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो ऑन्टरप्रेन्योरशिप का रास्ता अपनाएं तो उनको कुछ कदम उठाने होंगे जैसे सबसे पहला कदम है प्रोग्रेसिव पॉलिसीज एक अच्छा इको और इन्वायरमेंट तैयार करना होगा ताकि उस इको में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ ऑन्टरप्रेनर्स बने उन्हें कि, किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े दूसरा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर देखो इंडिया को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा महिलाओं के लिए जैसे वुमन सेंट्रिक इंक्यूबेटर्स जहां पर महिलाएं आएँ और ऑन्टरप्रेनरशिप के बारे में बेसिक चीज़ें सीखें कैसे वो ऑन्टरप्रेनर्स बन सकते हैं उन्हें बेसिक नॉलेज हासिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों उनको इंश्योर करना तो ऐसा करके इंडिया ये इंश्योर कर सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ ऑन्टरप्रेनर बने और अपना बिजनेस स्टार्ट करें तीसरे नंबर पर फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी मतलब कि अगर देखो वुमन ऑन्टरप्रेनर्स बन भी जाती हैं लेकिन उनको आसानी से लोन नहीं मिल पाता तो कैसे वो अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगी तो वुमन ऑन्टरप्रेनर्स को फंड्स मिलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए तो वुमन स्पेसिफिक वेंचर फंड्स या फिर क्राउड फंडिंग को प्रमोट किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमन ऑन्टरप्रेनर्स हैं उनको लोन मिले और उनको बिजनेस आगे ले जाने में प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े सबसे लास्ट में है इम्प्रूविंग स्किल सेट्स आज देखो नई नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इमर्ज होकर आ रही हैं जैसे ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ द थिंग्स इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज में वुमन्स को स्किल्स देना जरूरी है ताकि उनकी स्किल्स जो हों मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से हों और वो जो बिजनेस इस्टेब्लिश करें वो भी मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से ही हों तो ये मेजर्स सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं अगर सरकार चाहती है कि हमारे देश में दो तक पच्चीस जो ऑन्टरप्रेनर्स हों वो महिलाएँ हों तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वुमन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल फॉरन पॉलिसी में डिस्ट्रप्शन के बारे में है देखो 21वीं शताब्दी को आप शताब्दी ऑफ डिस्ट्रप्शन यानी सेंचुरी ऑफ डिस्ट्रप्शन कह सकते हो बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रप्शन आया है इस शताब्दी में और फॉरन पॉलिसी भी उससे अछूती नहीं रही है फॉरन पॉलिसी में बहुत सारे डिस्ट्रप्शन आए हैं जैसे देखो लीडर्स जो हैं फॉरन पॉलिसी में अब डायरेक्ट इंटरेस्ट लेने लगे हैं और फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो बैकग्राउंड में धकेल दिए गए हैं आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो देखो फॉरेन पॉलिसी के मामले में नरेंद्र मोदी ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं एज कंपेरिजन टू सुषमा स्वराज ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है यूएसए में भी यही देखने को मिल रहा है रशिया में भी चाइना में भी तो एक जनरल ट्रेंड है विभिन्न देशों के जो लीडर्स हैं वो डायरेक्ट इंटरेस्ट लेने लगे हैं फॉरन पॉलिसी के मामले में समिट लेवल डिप्लोमेसी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है डिप्लोमेसी जो टर्म है बहुत ज़्यादा पुरानी है इवन चाणक्य ने भी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा है लेकिन समिट लेवल डिप्लोमेसी जो है ये टर्म बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है समिट लेवल मतलब दो देशों के लीडर्स आपस में मिलते हैं मीडिया तामझाम होता है मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जाता है ये जो चीज़ें होती हैं वो जनरली होती हैं जब समिट लेवल की बातचीत होती है दो देशों के लीडर्स के बीच इसकी शुरुआत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास उस समय यूके के जो प्रधानमंत्री थे चैम्बरलिन वो हिटलर से मिले थे और काफ़ी हैरानी हुई थी एक्सपर्ट्स को क्योंकि उस समय युद्ध के जो बादल थे वो मंडरा रहे थे और उन युद्ध के बादलों में मुलाकात होना दो देशों के लीडर्स के बीच और इसे नाम दिया गया कि समिट लेवल बातचीत है उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई रशिया यू और यू के लीडर्स इकट्ठा हुए याल्टा कॉन्फ्रेंस में तो धीरे धीरे देखो विभिन्न देशों के लीडर्स आपस में मिलने लगे सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले विभिन्न देशों के जो लीडर्स हैं आपस में इतना ज़्यादा नहीं मिलते थे लेकिन आज के समय में तो समिट लेवल बातचीत बहुत ही ज़्यादा होती है और ये नई नई इक्वेशंस को क्रिएट कर रही हैं जैसे एग्जांपल दिया जाता है हाल ही में यू के राष्ट्रपति 
ट्रंप मिले नॉर्थ कोरिया के लीडर किम से ये समिट लेवल बातचीत थी और इस बातचीत ने यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच जो इक्वेशन थी उनको पूरी तरह से बदल दिया हालांकि बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो हुआ है वो सिर्फ थोड़े टर्म के लिए है उसके बाद फिर से टेंशन क्रिएट हो जाएंगी नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच लेकिन देखो ये सब चीजें तो भविष्य के गर्भ में हैं लेकिन समिट लेवल बातचीत जो होती है उससे डिस्ट्रप्शन तो आता है हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने आपस में मुलाकात की और मुलाकात के बाद ट्रंप ने तो ये कहा था कि रशिया के साथ जो रिलेशन हैं यूएसए के बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे लेकिन यूएसए की स्टैब्लिशमेंट ने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज ही हमारे असली दोस्त हैं रशिया के साथ हमारे रिलेशन इंप्रूव नहीं होंगे लेकिन फिर भी डिसरप्शन तो आ रहा है ना इवन आप मोदी का एग्जाम्पल ले लीजिए हमारे रिलेशन चाइना के साथ काफी खराब हो गए थे डोकलाम विवाद के बाद इवन रशिया के साथ रिलेशन भी धीरे धीरे स्पॉइल होने लगे थे लेकिन इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज हुआ मोदी ने मुलाकात की इनफॉर्मल समिट में चाइना के लीडर्स के साथ और बाद में वो रशिया भी गए पुतिन के साथ भी उनकी मुलाकात हुई तो रिलेशन को रिपेयर करने की जो कोशिश थी वो सफल साबित हुई आज इंडिया और चाइना के बीच उतनी टेंशन नहीं है जितनी एकदम से क्रिएट हो गई थी डोकलम विवाद के बाद कहने का एसेंस साफ है चाहे ऑथोरिटेरियन रेजीम हो या फिर डेमोक्रेसी हो आजकल विभिन्न देशों के जो लीडर्स हैं वो समिट लेवल बातचीत पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इससे फॉरेन पॉलिसी में काफी डिसरप्शन आ रहा है तो ये पूरा आर्टिकल था ये थी हमारी आज की डिस्कशन आज हमने चार इश्यूज पे फोकस किया सबसे पहले हमने जजिस के द्वारा जो जजमेंट्स दी जाती हैं उनके बारे में जो आर्टिकल था वो डिस्कस किया दूसरे नंबर पर हमने इंडिया भूटान रिलेशन की बात की तीसरे नंबर पर हमने वुमन ऑन्टरप्रेनर्स के बारे में बात की और चौथे नंबर पर फॉरन पॉलिसी में डिस्क्रप्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ओनली एस डॉट पर जाके आप क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो लिख सकते हो और दूसरों के आंसर्स पढ़ भी सकते हो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन